lavoro sono completamente diversi, noi siamo abituati a lavorare negli archivi, nelle biblioteche, a... utilizziamo eh, strumenti scientifici per individuare le tecniche, i materiali e così via e spesso e volentieri eh, per quanto uno cerca di eh, avere un approccio scientifico, il più possibile scientifico all'arte, il metodo sperimentale non è, eh, non è applicabile se non in rarissimi casi. E in questa occasione invece eh, ci siamo confrontati con un artista che è vivente, vitalissimo e tra l'altro un artista che non si risparmia, sempre disposto, disponibile al confronto, al dialogo. Eh, C'è stato diciamo, in quest'ultimo anno, anno e mezzo, un costante scambio, uno scambio continuo su tutti i fronti e quindi in qualche modo il problema è stato l'opposto, non la ricerca di informazioni a tutti i costi, ma un po' quello che è il problema della società ovvero la selezione e la gestione delle molte informazioni, delle troppe informazioni disponibili, anche perché Sai ha lavorato molto in tutto il mondo, su di lui è stato scritto di tutto, in tutte le lingue più, anche, anche nelle lingue più impensabili, voglio dire, quindi dominare una bibliografia così vasta e anche tra l'altro un, un artista che si racconta molto, quindi e soprattutto capire quale fosse il, il collegamento tra una produzione così varia come quella di un artista che si cimenta in performance, in spettacoli pirotecnici, installazioni, pittura, disegno, quale fosse il collegamento con questa mostra che è una mostra essenzialmente di pittura. Quindi, eh, e soprattutto ecco, capire anche il collegamento con Firenze, con la città di Firenze. Quest'ultimo punto ce l'ha chiarito sai, senza alcun problema durante i suoi numerosi soggiorni qua e sulla sua riflessione sull'arte del passato che si è soffermata sull'Italia in questa ultima tappa non poteva non, eh, non eh, prevedere un, un evento anche agli uffizi in, in qualche modo come un riconoscimento all'arte del rinascimento italiano non solo del rinascimento visto che arriviamo fino a Caravaggio e, quindi, ah, ecco, poi a Firenze tra l'altro Zai ha, avuto, ha, ha, ha scelto qua, wow, anche ragionando un po' con noi, con i nostri colleghi del Giardino dei Popoli, eh, con gli altri curatori, ha scelto il tema portante di questa, eh, di questa mostra che è un po' una riflessione figurativa sui fiori del Rinascimento oggi e l'ha studiata dal punto di vista naturalistico eh, confrontandosi con i giardinieri dei popoli che tuttora coltivano delle antiche varietà floreali e eh, confrontandosi anche con le opere d'arte a partire da Ponticelli, eh, eh, recuperando quindi anche le antiche rappresentazioni floreali e le ha riproposte in un modo che non è prettamente decorativo come, poteva, come, come accade nella Per 
quanto riguarda poi il collegamento tra la produzione, la multiforme produzione di sale e la mostra quasi esclusivamente pittorica degli uffizi, secondo me eh, va, eh, dobbiamo considerare ecco, che si tratta sia di una mostra pittorica, di quello che Renata Pintus poi chiamerà un ritorno alla scultura, però più che una mostra esclusivamente di dipinti o di disegni è una mostra nella quale si espone il processo creativo, quindi il processo di trasformazione della materia per la produzione dell'opera d'arte, quindi la polvere eh, da sparo che diventa fuoco, una trasformazione continua e eh, di energia in materia che ciò che in qualche modo rappresenta il divenire il continuo eterno divenire della natura, quindi anche in questo caso c'è uno sfondo che probabilmente si ricollega alla filosofia taoista. E, appunto, è, è, è lo stesso concetto che torna anche in alcune installazioni come penso a Head On, ai 99 gruppi che continuano eh, a sbattere contro, il, contro il, il muro di cristallo, tornano indietro e continuano a sbattere nuovamente, c'è diciamo, un discorso diverso anche più di critica sociale, però in realtà è sempre il costante continuo di venire in un qualcosa, il movimento continuo. Ecco,
formazione che eh, Zai aveva deciso di eseguire a Big Explosion, ovvero una grande esplosione per completare, per, eh, per apportare maggiore atmosfera a un disegno che da un punto di vista era eccezionale. È accaduto un po' quello che è accaduto, credo, per Heaven Complex, dove Heaven Complex One non è stato, eh, cioè su Heaven Complex One eh, Zai ha deciso di intervenire nuovamente e creando l'opera che adesso trovate esposta in, in galleria. Eh, quando io ho chiesto a Zai, ma siamo sicuri, non, non c'è il rischio di danneggiare l'opera, tra l'altro un'opera su carta, il fuoco potrebbe bruciare, forare il supporto, Zai mi ha risposto che è un rischio che bisogna correre, in questi casi è un rischio che va corso, altrimenti eh, non avremmo saputo quale poteva essere il risultato e si è corso questo rischio che ha previsto, ha comportato eh, l'adozione di questa nuova tecnica ispirata dalla, dai disegni a punta metallica, dai disegni rinascimentali a punta metallica che Zai ha studiato presso il nostro gabinetto dei disegni delle stampe, eh, che eh, gli hanno ispirato l'utilizzo di sottilissimi ritagli su carta lucida, sulla tecnicamente la carta glassina di sottilissimi ritagli che permettono il passaggio di polveri e fumi eh, lasciando dei tratti molto sottili che in qualche modo richiamano il tratto degli antichi maestri eh, e questo è eh, diciamo, il confronto tra il disegno a punta metallica e la polvere da sparo la tecnica a polvere da sparo è una cosa che ha sorpreso un po' tutti però effet effettivamente dei risultati avvicinabili si notano in alcuni particolari delle opere e, quindi sul supporto è stato steso un foglio, un grande foglio di carta glassina con dei ritagli ai quali mi vanto di aver contribuito anch'io uh, ad eseguire e, e poi della miccia, un lungo uh, tratto, un lungo filo di miccia è stato posizionato sopra, delle polveri, dei supporti, dei uh, pesi per evitare la dispersione delle polveri ed è, è stata accesa la miccia e, Abbiamo avuto questa grande esplosione che ha dato poi il risultato finale che, abbiamo, che vedete in mostra. E ecco, quindi no, volevo soffermarmi sul fatto appunto, rischio di sottolineare nuovamente il fatto che è una mostra di pittura, ma una mostra nella quale viene rappresentato il processo di esecuzione della pittura. Non è l'opera in se stessa, ma l'opera nella sua esecuzione che vedremo in questi mostri. E questa è la grande novità di eh, Zerbosciano dal mio punto di vista, è il suo tentativo costante di in qualche, diciamo, la tecnica che lui adotta è una tecnica complessissima e raffinatissima, non è semplice sfaggimento di polveri e accensione, è una tecnica veramente molto molto elaborata, complicata, raffinata, eh, nella quale il controllo umano sembrerebbe assoluto, poi in realtà ciò che lui cerca non è il controllo ma è la perdita del controllo, cioè ciò che lui vuole rendere è la, la libera espressione delle forze le forze cosmiche sull'opera d'arte, per cui anche se noi sappiamo che le polveri colorate hanno un sottilissimo varco attraverso il quale passare e imprimersi sul supporto, basta un minimo movimento d'aria per deviarle e a quel punto è l'intervento della natura che viene lasciato libero, quindi, quindi la creazione artistica che coincide con il costante divenire della natura. Io che mi fermerei per ora. Okay. I'll make it shorter, certainly it should be very short. One of the most difficult things to contend with in a contemporary world, in art, as in everything else, particularly in politics, is the narrowing down of the writers, is insularity, the obsession with only celebrating what you see in the mirror of yourself, wanting to keep company with art that you're familiar with, with religion that you share, with neighbors who have the same color of skin and speak the same language as you. We sometimes forget that Italy, actually, in particular Firenze, but also necessarily Roma, Venezia, the Renaissance did not spring from entirely local Italian sources, although that was very important. Perspective, for example, came from the Arab world. It came from Al-Hazem's translations of Greek scholars on optical science, particularly Euclid. A perspective in that sense was a product of universal scientific inquiry. 
into how you translate space into two-dimensional illusional images. Um, the first European pyrotechnicians, the first Europeans who actually turned fireworks into an art were of course Italian and Italian pyrotechnicians went all over through the courts of Europe in the 16th and 17th century making what the right word spectacular designs which occurred at the end of court rituals and festivities. So I'm going to sound a bit like a kind of typical unrepentant liberal, that's just fine with me, but anyway. Um, because if you replace the bad word globalizing with universalism, you come to sigh. And it's a fact that actually two things struck me a lot about contemporary Chinese art since the Cultural Revolution, particularly since Tiananmen Square. One is that there are a number of Chinese contemporary artists, I think of the great landscapist, Mu Xi, the expressionist, who were steeped in the possibility of a marriage between Western art and Chinese tradition, which while always somewhat problematic and somewhat in conflict, created something more than simply a gluing together of two different cultures, created something genuinely, genuinely synthetic. And it seems to me that what um, Sai does, which is so wonderful, and why the show in Prado is so important, why the show in Uffizi is so extraordinarily important, is that he is not a globalist, but a universalist, that it's, it's part of the excitement of his work, is precisely to actually have a response, and, and not a defensive response, but a welcoming embrace of Caravaggio, Modi, um, Giulio Romano, Marcantola Bello, Marco Mondi, sort of Prince, um, Aretino is in there. All the kind of sources that you saw, see in the Muslim and the exhibition flow into his work, creates something which is more than the sum of East and West. It goes to some sort of universal illumination. And who is the true, I always think, Tsai and I have talked about this, but who is the true original master of wanting art to produce a metaphysical illumination? The answer to that, I think, is Plato. Is Plato, in, particularly in the Timaeus. It's Plato who actually sees light and spectacle and the primordial elements of fire um, and light and earth as an expression of the otherwise mysterious abstract nature of cosmic design. And you look at one of the, the wonderful kind of ghost fruits of the explosion, I'll just say a little word about Heavenly Complex because I was lucky enough to be there when it was created, when we filmed it for our series, uh, BBC series, Civilizations. If you look at the extraordinary kind of black and white print on blank canvas that was the, is the kind of permanent trace mark of that great explosion, we see exactly the sort of sense of a primordial big bang, the sort of explosion of matter. To someone who is also a Jewish historian like me, it has kind of profound sense of the echo of Kabbalistic cosmology, of the shattering of vessels and the kind of the, 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 the centrifugal diffusion of specks of matter which as they fall into space actually attach more solid forms of matter themselves and become the world. You have at the same time this extraordinary sense of the debt, the, the elemental cosmic detonation of things, and you have simply you have the remains of great organic burgeoning, of spring, of organic matter, of blooms, of bird life, of animal life. So which is all to say that um, you see this self-evidently in the extraordinary firework displays, but you see it too in uh, Sai's most philosophical art, in my view, the most philosophical art, that is kind of reaching for an understanding of universal things. And when I, when I uh, am close to his work, I, one thing which is quite depressing for me, in a way, is that it makes me aware of the triviality and reflexive narcissism, the kind of brittle wit of a lot of contemporary art, very unlike 
economic science work. Chinese contemporary art, but Sai's work, it's true by the way as well, I think, but Sai's work especially is about something. It has philosophical content, it has gravitas, it has weight, even when it's suspended in this great kind of shower of fire and matter. It has weight, it's about something which is universally important to our understanding of what it's like to see things in the universe of organic and, and cosmic objects. So just a word or two about what it was like, because it speaks to something Laura was saying about Sai's bravery. I think that Sai actually, in the great tradition of artists, and therefore it was very touching that we all went to see the beautiful Rembrandt of the old man, who may or may not be a rabbi. Um, beautifully lit, yes, I'm sure. Um, it, the great tradition of artists who not only were happy to deliver the process of the making of the work of art, I mean, Sai is an invitational artist, as particularly Rembrandt was, uh, Van Gogh was, for example, Van Gogh, who were happy. The opposite from presenting you with a link to finish, with closing off the process of making, Sai wants you to experience the process of making as directly as possible. So he's very invitational and generous and hospitable to the beholder. Um, and that is in the tradition of non-finito. But the crucial thing for Sai was actually exactly to do it again. Because by doing, having a second explosion, you entered into an infinite possibility of uncontrollable appearance. Something would happen, actually. And, and Sai is, he goes out to meet the underdetermined. That's his bravery. That's part of his greatness. And that is in the spirit of the great non-finito virtuosity. And even if you think about that, it's very strong in the beautiful film of the fire explosions, uh, the fireworks in Piazzale di Milano. I was very struck by how important smoke is, the drift of smoke after the... It's, it's intrinsic to the Baroque drama of what actually is being created. The stability of the smoke, the instability of the smoke, how long it stays around, its mutations into the light, into the air, until it eventually disappears. All that is intrinsic. That's a kind of pyrotechnic non finito as well. What else could you possibly ask for in the discovery of profound reflectiveness, not just about art, but about our place in the universe? Very great to end with a rhetorical question because that means that nobody can really take on and take on uh, from that. And, and in fact, uh, if I may, I mean, I, I, I think uh, when I was standing there with the um, still burning uh, parts coming down on us and uh, being really within uh, those colorful clouds that reminded me of Indian uh, festivals, um, I was personally not immediately thinking of uh, the non finito sense of Michelangelo, and that is only because of that deficiency of mine, but I was um, thinking far more of the um, sfumato of, of Leonardo, and uh, in fact it is, uh, I mean thanks, uh, it is literally sfumato in fact, uh, and, uh, and, uh, and in fact I mean, that is something that I found very, very impressive because this was also the non platinum aspect. I know that before, even a few minutes before this all started, we were all um, uh, very apprehensive, if not scared, about the strong winds that uh, were there. And um, in fact, uh, Sai uh, being the Prometheus of our age, but uh, then again, uh, there uh, was also Zephyros in action, and he came into action. But it, it, it was really, it made this so much better. I mean, this collaboration between. Zephyros um, uh, produced this uh, wonderful effect, and we were inside, so we couldn't really see it. But once I saw the video, uh, the videos from the other side from town, and I have to say, we were only a few uh, dozen people up there, whereas there were tens of thousands of people uh, watching from the other side, from the hills of uh, Settignano and Fiesole, from the um, uh, Palazzi of Florence, and then uh, from the Lugardi. Um, these people, they all saw this as a sort of a backdrop, and so you actually also had a, um, in a way, a, um, a 
doubling or tripling of time. You had the momentary explosions and then you still had the reminiscences of the past, but the past was still present. And I think that is very interesting for your art as well, because you oftentimes um, refer to, uh, to past art, which is however still very much present. And uh, I also, I'd like to um, introduce uh, another collaborator on our catalog, uh, Renata Winters, who in fact recently uh, curated an exhibition here at the Fizzi on uh, Maria Lai, uh, an artist uh, uh, from Sardinia. Uh, I was wondering in fact, uh, Renata, um, whether that uh, side of size art is something that um, uh, in some way informs your perspective on, on the artist, or not at all, because both both Maria Lai as well as I also use these crafts not just to perpetuate them, but really to express very deep, very contemporary philosophical um, and societal uh, questions. Allora, innanzitutto volevo ringraziare Mr. Zai per questa vitalità e questa energia che ha regalato alla Galleria degli Uffizi e a Firenze, molto tutta, in particolare domenica con i fuochi di City of Flowers in the Sky. Eh, in realtà appunto questa flora commedia che arriva agli uffizi eh, che apre appunto oggi al pubblico eh, è la terza tappa appunto di questo individual journey to western art history che appunto Zai sta portando avanti da eh, almeno tre anni eh, ed è appunto quindi la terza tappa di un viaggio che lo ha visto già in realtà protagonista eh, sia al Museo Fuschi di Mosca nel 2017 che al Prado di Madrid tra il 2017 in immagini che penso vedremo eh, dopo appunto nel video che lui stesso ci propone. Eh, Mosca coincideva con eh, il primo centenario della rivoluzione d'ottobre, infatti il titolo della mostra era proprio Ottobre eh, e, e sono state già appunto due occasioni importanti in cui eh, Zai ha avuto la possibilità di eh, approfondire alcuni temi che percorrono i, i suoi eh, ultimi lavori un po' come un filo rosso. Ottobre, quindi eh, la rivoluzione d'ottobre, il rapporto tra l'individuo e la storia credo fosse un tema importante di, di riflessione in quell'occasione, l'individuo un po' nel fiume della storia, il rapporto appunto tra individualismo e collettivismo, eh, mentre eh, il Prado il titolo significativo era The Spirit of Painting, è stata una indigestione, quasi la chiamerei, di pittura eh, di grandi maestri, Tiziano, Velasco, ma soprattutto il greco che condivide con Sai anche questo ruolo un po' di ponte tra Oriente e Occidente, quindi questo spirito ribelle e visionario che mi sembra appunto sia un pochino l'immagine che lui anche lui ha in mente quando pensa alla figura dell'artista. E invece appunto Flora Commedia, eh, la vedrete nel sale del primo piano in galleria, istituisce un parallelismo molto forte tra eh, la vitalità creatrice dell'arte, e eh, ce n'è veramente tanta, che le dieci sale delle, della mostra e invece appunto questo potere eh, della natura che continuamente appunto si rinnova e rinasce eh, è un'energia vitale appunto quindi in continuo divenire che è vero che Zai propone attraverso appunto i fiori eh, le essenze rinascimentali dei giardini di popoli ma eh, anche appunto nel tema erotico eh, dei modi eh, questo è il titolo appunto che è mutuo ad alla
progetto del quale credo vedremo nelle immagini che si chiama Everything is Museum. Eh, eh, e mi sono chiesta e ho chiesto a Zai come stanno un po' insieme queste due cose, cioè come sta insieme questo museo completamente eh, aperto, un museo con un museo, se vogliamo, con un'operazione che invece viene portata diciamo, all'interno proprio del Yeah. 
在。
其实我好像刚才他，我其实画画的时候，不到画一页，我主要是自己唱歌。关于这个是迷信，我有一个状态可以跟大家分享。Speaking of the sense of mystery, I have one of my states that I want to share with everyone. 因为我是比较相信迷信的东西，迷信风水。I believe in something about spirituality and also 风水。所以每一次点火，每一次创作，点火之前，他都面临面临的命运。因为我有时候做一做项目，会跟很多呃科学家、天文学家成为朋友，有些人还会拿到诺贝尔奖。
观念呢，也有这样的这样的那个这样的观念，实际看这样的感受是贯彻在我的作品里面，包括啊那一天风来了，风来了就风来了吧，没风就。
这个也当然我也会邀请大家一起来看，这个就是甜的啊，不光是好的，挺有意思，挺牛逼的，哈哈。Something the geographic discovery. 
Sarah has made possible. So many, so many flowers and vegetables and plants, of course, were brought to Europe exactly at the time of the geographical discoveries. By planting them out inside in, in an idealized space, you would at some point everything mystically would fit together and you would have a kind of both scientific and spiritual epiphany. You'd have a kind of window opened in the garden to the way the entire universe is organized. So I'm sorry, this too is fun, but it's also coming back to the design of the cosmos. So the garden, which seems to us such a domestic and informal site of pleasure, which indeed it is, had for Renaissance philosophies, philosophers and gardeners, the two were indistinguishable, all over Europe, this extraordinary sense of the possibility of a weighty illumination. And that's, I think, I mean, I was very struck in our piece that, we, that you did in, in Long Island, how enormous the blues and the blossoms are, and indeed how huge your daisies become, so sort of ever expanding, almost um, as if seen by a small child, sort of actually crawling or toddling through the gardens, and these blooms are both um, actual botanical size, but infinitely expand to fill the whole um, field of our vision. So it's a vision, but it's not just about petals and stamens and calyx and stalks and hollows. It's something which is sort of self-propagates itself into, into a kind of um, illumination. Yeah, 
其实他们也是深深的被造就过的。When when we talk about the Renaissance painters today, well, we often say well they're from Italy, they're Italian master painters, but I believe most of them were the so-called hybrids of cultures. 他们当初画的那些画、那些器皿啊、那些水果，很多都是刚从非洲啊、亚洲。
performance che avevano come tema appunto quello dell'arte eh, dell come cultura, come il bagno, insomma collettivo che mi pare fece a New York al Central Park appunto qualche, qualche anno fa. Thank you. 